ഒരു മർഡർ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കയറി കയറി അത് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സ് പിന്നെ ശാന്തമാകുള്ളൂ പിന്നെ ശാന്തമായിട്ട് കുറേ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടും വീണ്ടും അഭിവാഞ്ച കയറി ഇറങ്ങി വരും അടുത്ത മർഡർ ചെയ്യും ജോളിയുടെ കേസിനകത്ത് ഒരു അൺഎൻഡിങ് ആയ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു 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 തൃഷ്ണ ഒരു തേസ്റ്റ് അവർക്കുണ്ട് അവർ മരണം വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചാനൽ ഈ ചർച്ചകളിൽ എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അത് ട്രോംബോ ഫാബോ ആറ്റോമിക് എനർജി അവിടുത്തെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടു സമയം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ അമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അമ്മയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അമ്മ എൻ്റെ അപ്പനെ എന്തോ നാട്ടുവിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ടു ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹം ഒരു പാലക്കാട് ടീച്ചറായിരുന്നു വൈഫും രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്നപ്പം ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇയാൾ അമ്മയുടെ ഒപ്പം നിന്നു തറവാട്ടിൽ അമ്മ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മരണം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മോള് അവരിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടറാണ് അവർ എം ബി ബി എസ് എൻട്രൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ഇയാൾ ബോംബെയിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കസിനൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടെ കൊച്ചിനെ അയച്ചു അമ്മയെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു വല്യമ്മയെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു എൻട്രൻസ് പത്തനംതിട്ട എഴുതാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുട്ടിയെ വന്ന് എൻട്രൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പം കുട്ടി ഒരു മർമ്മപ്രാളം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മ വിഷം കൊടുത്തു എന്നാ വല്യമ്മ കൊച്ചു കൂട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്തു അപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ഏതായാലും ഡോക്ടർ കൂടെ ഉള്ളായിരുന്നു കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ കുട്ടി പിന്നീട് ഡോക്ടറായി ഇപ്പം അമേരിക്കയിലുണ്ട് ആ പിതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പത്ത് എട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നു പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊന്നും കൊടത്തായിലായാലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇയാൾ എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് പറയുന്നത് പോലീസ് അവിശ്വസിച്ചു പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല ഡി ജി പിമാരെ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ടു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ കൂടത്തായിയുടെ വെടി പൊട്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കും അദ്ദേഹം വൈഫും താമസിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു കഥ മുഴുവൻ സ്വസ്ഥതയോടെ ഞാൻ കേട്ടു ഇത് ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരപ്പൻ്റെ മകളെ കൊല്ലാൻ വല്യമ്മ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ വേദന ഇന്നും ആ മനസ്സിലുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ സ്വന്തം അപ്പനെയും കൊന്നു സ്വന്തം ചേട്ടനെയും കൊന്നു അമ്മ അത് സാധാരണഗതി ചെയ്യും കാരണം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യും പുരുഷന്മാരും ചെയ്യും പക്ഷേ സ്ത്രീകളാണ് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റായ ഡെത്തിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അത് ചില വീടുകളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമായിട്ട് തന്നെ പോകും അങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൽക്കട്ട ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് സി ഡി ടി ട്രെയിനിങ് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേറ്റീവ് ലൈഫിനകത്ത് മുഴുവൻ വളരെ ഉപകാരം ചെയ്ത സാധനമാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടിയും വന്നു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ ക്ലാസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചില സയൻറ്റിഫിക് ആയി എൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഇന്നും കേരള പോലീസിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈയിടെ ആറായിരം പോലീസുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അവർക്കൊക്കെ മുന്നൂറും നാനൂറും പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുണ്ട് വളരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കും കാരണം ഫുഡ് പ്രിൻറ്റിന് ആളും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനകത്തുള്ള അതേ അടയാളങ്ങളും റിഡ്ജസ്സും എല്ലാം കാലിനടിയിലും നമ്മൾ കാലെടുത്തുനിന്ന് നല്ലിട്ട് കഴുകി നോക്കിയാൽ മതി
ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ തൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് അതിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി മാറി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും തൂക്കാൻ വിധിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആറ് പേരെ കൊന്ന ആ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിങ്ക പ്രിൻറ്റ് ആ വീട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണത് എൻ്റെ സെർച്ചിന് ഉണ്ടായ ഒരു നേട്ടമാണത് മറ്റവരാരും അത് കണ്ടെത്തിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ചേർന്ന് തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾക്ക് തൂക്കാൻ വിധിക്കാൻ ആ കേസിനകത്ത് സാധിക്കാം തൂക്കാൻ വിധി നടപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കാൻ വിധി വിധിക്കാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണം ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കില്ല ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല പോലീസിന് അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ക്രൈം നടന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് എന്തായാലും പല കേസിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സി ഡി ടി എസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ് അല്ലെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം സ്വന്തമായി റിസർച്ച് ചെയ്യും വളരെയധികം ഇപ്പോഴും അത് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഫോറൻസിക് ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഫോറൻസിക് ബുക്കുകൾ ആ ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഞാനും പഠിക്കും അതിനുള്ള ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാം വെറുതെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആർക്കും പറയാം ബ്ലഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ മെഡർ മാർട്ടർ കേസിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് തെറ്റ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോവും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് സത്യം ഒരു വഴിക്കൂടെ പോവും അതുപോലെ എവിഡൻസ് വേറൊരു വഴിക്കൂടെ പോവും ഞാൻ ഈ സത്യവും എവിഡൻസും കോടതി നോക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണ് സത്യവും എവിഡൻസും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് ആവുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പല കേസിനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കേസിനകത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയവരുണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഇറക്കി വിട്ടു വിരട്ടി വിട്ടു കാരണം അയാളല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണം കേസിൻ്റെ എവിഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളാണെന്ന് തോന്നും അയാൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് പോലീസ് ഇൻട്രോഗേഷനും നാട്ടുകാരും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നി പിന്നെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അയാൾ എത്തും എനിക്ക് പല കേസും അറിയാം ഒരു മൂന്നാല് കേസിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരാളെ അല്ല വീട്ടിലുള്ള ഒരാളെ നിരപരാധി ആളെ സംശയിച്ച് 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 എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തു വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണോ ഇറങ്ങി പോടാമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്കൊരു വീട്ടിലൊരു മാർഡർ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ മാർഡർ ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് അവസ്ഥ സ്ത്രീയെ കൊന്നെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് നാല് പേര് വന്നു പോകുന്നവരെ നാല് പേരെയും സംശയിക്കാം പക്ഷേ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് എവിഡൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം വേറെ ആൾക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വേറെ ആൾക്ക് ഒരു പതിനാല് വേറെ ആൾക്ക് പതിനാറ് നാല് പേർക്ക് പതിനാറ് കാര്യങ്ങൾ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ കോമണായിട്ട് ചില എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ആ രാത്രിയിൽ ഒരു 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 ബൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നമ്മൾ ആ ബൈക്ക് ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന ബൈക്കുകാരനെ സംശയിക്കും കാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവൻ അവിടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറുകാരനെ സംശയിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരോ രാത്രിയിൽ അവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിച്ച് വെട്ടം വെളി കണ്ടു നാല് പേർക്കും മൊബൈലുണ്ട് നാല് പേർക്കും കോമണായി പക്ഷേ പതിനാറ് ഒരു പ്രോബബിളായുള്ള ക്രിമിനൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിഡൻസ് അയാളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനാറുകാരനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യും പക്ഷേ പതിനാറിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കും ഇല്ലാതെ വൈറ്റിലായ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം അയാളെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ വെറും പന്ത്രണ്ട് എവിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഈ പതിനാറക്കാർ പതിനാറുകാരനെ കാട്ടും ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാം പതിനാറുകാരനെ പതിനാറ് എവിഡൻസ് വരുന്ന ആളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വെറും അഞ്ചോ എട്ടോ എവിഡൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വന്ന് എല്ലാം പോയില്ലേ ഇത് മനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു സംഘലനമാണ് ഈ ദുരൂഹമായ കേസുകളിൽ നമുക്ക് സി സി ടി വി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പലരും
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഫാക്റ്റുകളാണ് വസ്തുതകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകാൻ ഞാൻ പല കേസിനകത്തും പോലീസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത പ്രതിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് പല കേസിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കേസിലും പക്ഷേ അതൊക്കെ കോടതിയിൽ കൃത്യമായി അത് പ്രോസിക്യൂഷനോ അല്ലെ പ്രതിഭാഗമോ ഹാജരാക്കിയാൽ ആ കേസുകളെല്ലാം വിട്ടുപോകും കാരണം സത്യം ഒരു വഴിക്കൂടെ പോവും അതുപോലെ എവിഡൻസ് വേറൊരു വഴിക്കൂടെ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പല കേസുകളും ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടുണ്ട് നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം കൃത്യമായ സത്യവും അതിൻ്റെ എവിഡൻസും ഒന്നിച്ച് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ എവിഡൻസ് വന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളല്ല ആൾ മാറിപ്പോവും എന്തായാലും അന്വേഷണത്തിലെ ഈ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടും വളരെയധികം ഗുണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ധാരാളം കേരളത്തിൽ ടാക്സിക്കാരെ കൊല്ലുന്നതും അവരെ കാർ മോഷ്ടിച്ചുള്ളതും ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഒത്തിരി കേസ് ഞാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ മിക്കവാറും എസ് ഐ ടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവം ഒത്തിരി കേസ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരാളുടെ അയാൾ ഒരു വലിയ ലോറി പുതിയ ലോറി മോഷണം പോയി അയാളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എസ് ഐ ടിയിലേക്ക് തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലോറി മോഷണമൊക്കെ ഞാൻ ഇനി മർഡർ കേസ് മാത്രം തന്നാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ തമാശന് ചോദിക്കും ഐ ജിമാരുടെ അടുത്ത് മർഡർ കേസ് താ തെളിയാത്ത മർഡർ കേസ് താന്നാ ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതൊന്നും തന്നെ പക്ഷേ ആ ഒരു ലോറിയുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ചപ്പം ചില ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അത് കേസ് വന്നപ്പം ഈ തിരുവനന്തപുരം അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈം ഡേറ്റയിൽ പരിശോധിച്ചപ്പം തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലോറി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ആ ലോറി നിറയെ ക്ലേ ആയിരുന്നു ക്ലേ ചെളി മണ്ണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് വന്ന ചെളി പെരുമ്പാ ഒരു ക്ലേ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം അതവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് പൊള്ളാച്ചിക്കടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ അവിടെ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിട്ടി ഡ്രൈവറെ ഒരു കയറിട്ട് കുരുക്കി ക്ലീനയുടെ തല കഴുത്ത് വെച്ച് ആറത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടും അബാൻഡൻ ചെയ്ത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ലോറിയിൽ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറുമാണ് ആരാണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ലോറി മോഷണമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ ഒടുങ്ങി അപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ബോംബെ നിന്ന് ഒരു ലോറി ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജ് പല കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കാം ചെന്നൈക്ക് അയച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോറി അവിടെ ചെന്നില്ല ആ ലോറിയും കാണാനില്ല ഈ ഫ്രിഡ്ജുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജും കാണാനില്ല ഡ്രൈവറെയും കാണാനില്ല ക്ലീനെ ക്ലീനറെയും കാണാനില്ല അപ്പം പൊതുവായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായി ഈ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ലോറിയിലെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കി ലോറിയും വിറ്റിട്ട് മുങ്ങി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അടുത്തൊരു കേസ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെ നിന്ന് പോയി ഡാമൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡാമൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിലേക്ക് പോയതാണ് അപ്പം ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെ നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് വലിയ ലോറിയിൽ എച്ച് ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാനൂൾസ് ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബീഹാറിലേക്ക് ബോംബെ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് അത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാനൂൾസ് ആ സാധനം അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രാനൂൾസും പോയി എച്ച് ഡി പി ഐ ഗ്രാനൂൾസും പോയി അതുപോലെ തന്നെ ലോറിയും പോയി ഡ്രൈവറും ഇല്ല ക്ലീനറും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗാങ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒത്തിരി ഗാങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗാങ് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ലോറി കുരുമുളക് മോഷണം പോയി ലോറിയും പോയി മോഷ കുരുമുളകും പോയി അത് കാറുകള്ളന്മാരും ലോറികളിലന്മാരും പക്ഷേ ആരെയും കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാലും ഈ സ്റ്റഡി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലോറിക്കാരനെ ഈ കൊല്ലുന്ന ആളെ പിടിച്ച് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മധ്യപ്രദേശത്തിലുള്ള ശാന്തനായ ഒരു തയ്യക്കാരൻ അത് ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ അവിടെ ആ ഹൈവേ റോഡിലാണ് ഈ തയ്യക്കട ഹൈവേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ ആ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തയ്യക്കട നടത്തുന്നു വളരെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള സുധേഷ് ഖാംപ്രി ഖാംപ്രി എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൂ ഖാംപ്രി ശാന്തനായ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശാന്ത സ്വഭാവനായ ഒരു തയ്യക്കാരൻ തയ്യക്കാരനെ ഭോപ്പാൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾക്കാർക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അയാളുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ രീതി ഞാൻ അയാളെ ത കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കേരളത്തിലും പല സ്ഥലത്തും നടന്ന ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പം ഇങ്ങനൊരു കാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുക അടുത്ത കാലത്ത് അയാളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്നേരം അയാൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊലപാതകം ചെയ്തു വളരെ ആൾക്കാർക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊലപാതകവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ അമ്പതോളം സിം കാർഡ് ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒരു ആ തയ്ക്കുന്ന ആതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മാറി 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 മർഡർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഹൈവേയിൽ അവിടെ രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന ലോറിയിൽ വരുന്ന ലോഡുമായിട്ട് വരുന്ന നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അവർ ഹൈവേയിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഹൈവേയിലുള്ള ഡാബയുണ്ട് ഡാബ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് രാത്രിയിൽ ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അവിടെ ലോറി നിർത്തി അവിടെ കയറി ആഹാരം കഴിച്ച് പിന്നെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വൽപ്പം വല്ല മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് ലോറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പം വീണ്ടും യാത്ര തുടരും വഴിയിൽ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ലോറിക്കാരുടെ പതിവ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ലോറികൾ പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം തയ്യക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലോറി അവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം അവരുമായിട്ട് ചെങ്ങാത്തം കൂടും ചെങ്ങാത്തം കൂടി അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരം ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ നിന്ന് കഴിപ്പിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കും അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ശാലം കുടിക്കാനും കൊടുക്കും ആഹാരത്തിനകത്ത് സ്വല്പം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അവർ ലോറി കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങും ഉറങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഉറങ്ങുമ്പം ഈ തയ്യക്കാരനും ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ലോറി ഓടിച്ച് അങ്ങ് പോകും വളരെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിച്ചിട്ട് ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ കഴുത്ത് മുറുക്കി കൊല്ലും കൊന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വനത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പം അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ മാറ്റി കത്തിച്ച് കളയും അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഡ്രസ്സ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരാളെ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇവർ ഈ കഴുത്ത് മുറിക്കുകയും അതുപോലെ കരു കുരുക്കിട്ട് മുറിക്കുകയും ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്ഥലത്ത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് തുണി ഒന്നും അവരെ കാണില്ല ഇതാണ് അവരുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി അതിനുശേഷം ഇവരെ ഈ ലോറിയുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കും ലോറിയും വിൽക്കും ഒരു മാർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാവരും വിധിച്ചെടുക്കണം ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ക്ലേ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇവർ ധരിച്ചിരുന്നത് വേറെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളോ എ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും അല്ല ഇത് ക്ലേ ആണെന്ന് പറഞ്
ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് അതിന് കാരണം നോ റോഡിൽ നോക്കിയായിരിക്കുന്നത് പറ്റിയ ഒരു 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 വാഹനവും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ വരുമ്പം ഇയാളുടെ മനസ്സ് മാറി മനസ്സ് ചാഞ്ചാടി മരണത്തിലേക്ക് ഒരു മരണത്തെ മരണം നൊയ്യുന്ന തയ്യക്കാരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ചില ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇത് അത് കുടത്തായിലെ കേസും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ധാരാളം ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുടത്തായിലെ നമുക്കറിയാം ആ കുട്ടി ചെറിയ മോഷണ സ്വഭാവമുണ്ട് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ ആയിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ കൈവിട്ടു പോയി ആ പ്രായത്തിൽ ചെന്നിട്ടും ആ മർഡർ ചെയ്യുന്ന ആ വാഞ്ചന ആ വാസന കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറയെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഓരോ കേസുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മളാരും വ്യതിയലിക്കുന്നു അവർ സമാനം അവരുടെ സമ പ്രായമുള്ള അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവരെ നല്ല ട്രാക്കി കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു തലമുറ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെയും സവാരി കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും അത്രയും ബിയേഴ്സിനെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായാൽ നമുക്കൊത്തിരി സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതും കോതണ്ടരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിച്ച് ടാക്സി ഇട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ട് പേര് വന്ന് ഈ ടാക്സി സേലത്തിൽ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇയാൾ സ്വന്തം കാറാണ് ഓടിക്കുന്നത് അയാൾ സേലത്തിലൊക്കെ ഡ്രൈവർ മറ്റു ഡ്രൈവർമാരെ സേലത്ത് മലയാളികളാണ് വന്നത് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ